Attese infinite, assembramenti, pazienti assistiti sulle sedie per la mancanza di letti e barelle. Dal pronto soccorso di Avellino arriva l'ennesimo SOS. Sono ore difficili per l'improvvisa impennata del numero di accessi. Da inizio settimana non c'è tregua, registrati fino a 50 pazienti nell'arco di 24 ore. Arrivano non solo da Avellino e Interland, quei pazienti sono la minoranza, da Sant'Angelo dei Lombardi e Dariano, da Nola, da realtà, cioè in cui il pronto soccorso dovrebbe esistere e funzionare. Arrivano un po' meno da Solofra, ma solo perché gli addetti ai lavori spiegano si riversano su un mercato San Severino, a sua volta un pronto soccorso in sofferenza. Arrivano in auto e in ambulanza per le richieste più disparate. Al solito non ci sono soltanto le urgenze, ma anche richieste per malori che la medicina territoriale dovrebbe affrontare facendo filtro. Il Nursind conferma un clima pesante per gli operatori e i disagi che intaccano la qualità delle cure riteniamo inaccettabile che a pagare le conseguenze di tutto ciò siano i cittadini e gli operatori sanitari costretti a lavorare in condizioni disumane, spiega in una nota il segretario provinciale del sindacato Romina Iannuzzi a quasi un anno dal decreto regionale di potenziamento della medicina territoriale aggiunge l'ASL non ha adottato alcun provvedimento e al Moscati i posti letto risultano sempre occupati il risultato è di ospedali da guerra. Ma cosa prevede la legge? L'accordo Stato-Regioni indica in otto ore il tempo massimo di permanenza in un pronto soccorso e per i codici di colori differenti le non urgenze ad esempio andrebbero prese in carico in massimo quattro ore. Tra norme e realtà si registra ancora una volta lo scollamento di una sanità irpina al collasso.